各位，不好意思，我迟到了。我现在有一个疑问：他为什么能当董事长？因为居先生手上握有华泰国际百分之三十四的股份，是华泰国际最大的股东。另外，因为居先生的努力，华泰国际才得以成立。好了，你不要再说了。华泰国际的前身是山城、正泰、香港势能集团以及欧洲百富公司。今天上午，段以华先生已经完成了对香港势能集团、欧洲百富公司股份的收购。他现在手上持有正泰集团百分之四十的股份、香港势能集团百分之六十的股份，以及欧洲百富公司百分之七十的股份。他手上持有华泰国际百分之五十一的股份，他才是华泰国际最大的股东。董事长一职，理应由段以华先生担任。感谢你们大驾光临。现在，我正式宣布，华泰国际正式成立。好，好，好了，好了，好。我下面给大家讲一个非常有趣的故事。正泰集团最后一次董事会，我想。大家一定会记忆犹新吧？在那次董事会上，居士平指出段正华、段天朗、段雪晴他们三个人的种种不足，通过股东的投票，撤销了他们三人的职务。不能否认，那段时间他们三人的确不称职，所以我也同意由居士平出任副董事长，是希望他能给正泰带来新的活力。可他当上副董事长之后呢？搞得一塌糊涂，他的阴谋就是想吞并正泰公司。如果他做了董事长，在座的各位，你们能放心吗？像这样的人，能管理好华泰集团吗？如果大家不反对的话，现在我向大家宣布，我正式出任华泰集团的董事长。大家有异议吗？看来大家对段义华先生担任董事长没有任何异议。从现在起，段义华先生就是华泰国际的董事长了。谢谢大家对我的信任，我一定不会让在座的各位董事失望。段正华、段天朗、段雪晴，他们三人身上确实有不足，也有错误。这就是由家族企业、由家族的人来管理的弊病。他们三个人也认识到了自己的不足，并有决心改正。我决定给他们一个改过的机会。现在。我宣布，华泰集团的 CEO 由段天朗暂时担任。我为什么选择段天朗？是因为我看到了他的能力。我段义华做人的原则是：不是任人唯亲，而是任人唯贤。如果段天朗还是像在正泰酒店时那样，那我很快就会裁掉他。而且他也只是暂时担任，一旦他不能得到在座各位的认可，或者在座的各位董事有更合适的人选，他马上就会离开自己的岗位。华泰百货公司暂时由居珊珊小姐负责，她是从意大利留学回来的，我看上了她的潜力。另外呢？正泰酒店总经理一职现在没有合适人选，还是由段天朗来代理。蓝带治疗型香水是我引进正泰，我相信
，这款香水一定会给正泰集团带来极大的效益。蓝带公司的总代表菲昂娜小姐，我想在座的各位对她并不陌生，她就是长期与我们酒店合作送花的穆青玲小姐。希望在座的各位和有关部门。都要大力支持他的工作。新的集团一定要有新的气象。我为什么把这些重要岗位都安排在这些年轻人的身上？因为，在他们身上有朝气、有血气、有勇气。我相信他们一定会给我们的集团带来美好的明天。但是，我要告诉你们。你们的职务都是暂时的，你不要以为你们是某家的公子、某家的小姐，你们就可以在父亲的这棵大树下乘凉，高枕无忧了。那些财富，并不是你们的，要想得到的话，就靠自己去努力，靠自己去奋斗。我会向社会招纳贤才，如果你们想保住自己的饭碗的话。就应该去努力。如果不努力的话，其他一流酒店管理集团就会取代你们。好了，今天的会议到此结束。<笑><笑>不好意思，大家让一下，让一下，不好意思。好了好了。我明白你伯父的用心了。伯父可真行，为了对付居士平，居然蛰伏这么久。如果居士平不是太贪心了，你伯父也不会找到机会。嗯，爸，菲奥娜确实就是青灵，我不会看错的。青灵算是回来了，可苏南呢？他在哪里？给了你新的办公室。为什么不用啊？租回原来那间办公室，我心里才会踏实，有一种找回正太的感觉。哎，你跟伯父说过，正太已经成为了历史，山海无边了。通过这件事，你也取得了不少的经验。我希望你能给咱们新的集团带来新的气象。你有这一步计划，为什么不早告诉我，害我担心了这么久？哎，这件事，要是我一开始就把它告诉了你，你就没法体会人生的大起大落了吧。